அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாலிக்கூல்ஸ் பல நேரங்களில் பல நேரங்கள் சொல்ல முடியாது அதாவது அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சிங்கிளாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் மாதிரி சில மாலிக்கூல்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்துருக்கும் ஆக்சிஜன் மாதிரி ரைட் சில மாலிக்கூல்ஸில் மூணு சேர்ந்துருக்கும் சே கார்பன் டை ஆக்சைடு மாதிரி இப்படி மாலிக்கூல்ஸ் பலவிதமான மாலிக்கூல்ஸ் என்ன ஆகும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி அவரோட கைனட்டிக் எனர்ஜிக்குள்ளே இருக்கான சோர்ஸ் என்னவாக இருக்க முடியும் இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணால் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா அது எந்த திசையில் எப்படி இயங்குறதுக்கு அது சுதந்திரம் இருக்குது ரைட் இதுக்கு பேர் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சப்போஸ் அது ஒரே ஒரு மாலிக்குலாக மட்டும்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே சே இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் மாலிக்குலாக இருக்குது அப்படின்னா அது எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணலாம் ஒய் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணலாம் இசை டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ மூணு திசையில் அது என்ன செய்ய என்ன என்ன ஆக முடியும் அதால் மூவ் ஆக முடியும் ஸோ ஒரு மோனோ ஆட்டோமிக் பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அவருடைய டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மூணுன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் டை ஆட்டாமிக் மாலிக்குள் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் ஆச்சுன்னா இதுவும் என்ன செய்யலாம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகலாம் இசட் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகலாம் ரைட் இது போக இது எப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு ஹிட் கிடச்சிச்சுன்னா இப்படி போகும் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இது நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது நாலாயிடுச்சு இப்படியும் மூவ் ஆகலாம் ஹிட் இப்படி கிடச்சிச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் கிடச்சுன்னா ஸோ அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஸோ அஞ்சு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் பிள்ளைங்களா ஏன்னா இதில் அது ஸ்டோர் பண்ணுற எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் இதுவும் இருக்குது பாசிபிலிட்டி இருக்குது இதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டயட்டாமிக் மாலிக்குலை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எவ்வளோ சொல்லுவோம் அஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அடுத்து புக்கை படிச்சிங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது உங்களுக்கு என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் புரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி அடியபேட்டிக் எக்ஸ்போனன்ட் காமா மீனிங் சிபி பை சிவி காமானா சிபினா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரைட் சிவினா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் காமானா சிபி பை சிவி ஸோ அதான் கேட்குறாங்க காமா ஃபார் ஏ மிக்சர் ஆஃப் மியூ ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் மோன் ஆட்டாமிக் கேஸ் அண்ட் மியூ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் டயட்டாமிக் கேஸ் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் ரைட் இதான் பிள்ளைகளா கேள்வி இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் சிம்பிள் கொஞ்சம் லாஜிக் தெரியணும் நான் சொல்கிற சில விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இயல்பு வெப்பநிலையில் உள்ள ஓரணு வாயு மூலக்கூறுகள் மற்றும் இரணு வாயு மூலக்கூறுகளின் அளவுகள் முறையே மியூ ஒன் மோல் மற்றும் மியூ டூ மோல் ஆகும் இவ்வாயு கலவையின் வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லா அடுக்கு குறியீடு காமாவின் மதிப்பை கணக்கிடுக ஸோ அடிய அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பிரன்ஸில் காமா பல நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் பயன்படுத்துவோம் ஸோ நமக்கு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த காமாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா அல்டிமேட்டாக நம்ம சிபி பை சிவி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இந்த சிபி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது ஸோ மோனோ ஆட்டாமிக் மாலிக்குள் இருக்குது டயாட்டாமிக் மாலிக்குள் இருக்குது ஸோ அதனோட ரெண்டு சிபியை கூட்டணும் அதே மாதிரி நேச்சுரலாக சிவிக்கும் அப்போ இந்த சிபி தெரியணும் மோனோவுக்கு இந்த சிபி டயா ஆட்டாமிக் தெரியணும் அதே மாதிரி சிவிக்கும் தெரியணும் ஸோ இதான் பிள்ளைங்களாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அடிப்படை விஷயம் ஆனால் இதை செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தெரியணுமே நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் என்னன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு டிகிரி ஃப்ரீடம் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஸ்டோர் ஆகிற ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லாட்டி அது அது வச்சிருக்கக்கூடிய கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்டி டிவைடட் பை டூ கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் நீங்கள் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவீங்க கேட்டி டிவைட் டூ நான் என்ன சொன்னேன் மூணு ஆட்டாமிக் மாலிக்குலுக்கு மூணு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கிறது
ஸோ இந்த என்கேவையும் கேவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிவர்சல் கேஸ் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிடும் ஸோ த்ரீ பை டூ ஆர்டி அப்போ என்ன தெரிஞ்சு போச்சு கைனட்டிக் எனர்ஜி மோனோ ஆட்டாமிக் மாலிக்குலுக்கு த்ரீ பை டூ ஆர்டிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன திரும்ப திரும்ப பாடம் படித்தோம்னா இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் இந்த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகே ஸோ அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் சிவி கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல தடவை படிச்சுருப்பேன் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஸ்டேட்டில் சொல்கிறதுனா எம் இன்டு எஸ் இன்டு டெல்டா டி ரைட் ஸோ கனெக்ட் தேரியில் இதே தான் என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை டெல் டெல் யூ ரைட் அங்கே நம்ம எம்னு போடுவோம் மாஸ் போடுவோம் அங்கே என்ன செய்கிறோம் அது போல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அங்கே எஸ்ன்னு போடுவோம் அது போல் அங்கே சிவி அங்கேயும் டெல்டா டி தான் இங்கேயும் டெல்டா டி தான் ஸோ டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு சிவி இன்டு டெல்டா டிங்கிறது தெரியும் இங்கே நம்மளுக்கு என்னென்னா சே மியூங்கிறது ஒன் மோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி பை டிடி எதுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் இங்கே பாருங்கள் இதில் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மில் இதே தான் எழுதுகிறேன் டெல் யூ ஐ இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை டியூ சிவி சிவி டெல்டா டி டிடி எதுக்கு இதை எழுதுகிறேன் எதுக்கு எழுதுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து நான் சிவி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் எனக்கு எனக்கு வேணும் எனக்கு என்ன வேணும் சிவி தான் எனக்கு வேணும் ஸோ சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ பை டிடி இங்கே ஏற்கனவே யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் த்ரீ பை டூ ஆர்டி ஸோ டி பை டிடி ஆஃப் த்ரீ பை டூ ஆர்டி த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டியை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஒன்று ஸோ த்ரீ பை டூ ஆர் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் பிள்ளைங்களா ஸோ ஒரு மோனோ ஆட்டாமிக் மாலிக்குலுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் அதனுடைய மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பை டூ ஆர் இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதில் இருந்து சிபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பை டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் திஸ் இஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆர் பிள்ளைகளுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இதே பாணியில் நீங்கள் எதுவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிபி ஃபார் டயாட்டாமிக் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன மாற்றம் பண்ணுவீங்க இங்கே த்ரீங்கிறதுக்கு பதிலாக அங்கே ஃப்ரீடம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஃபைவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதே வேலையை செஞ்சிங்கன்னா சிவி ஃபைவ் பை டூ ஆர் கிடைக்கும் சிபி த்ரீ பை டூ ஆர் கிடைக்கும் இது முடிஞ்சுனா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு பிள்ளைங்களா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் மோனாட்டாமிக் மாலிக்குள் மியூ ஒன் இருக்கு டயாட்டாமிக் மாலிக்குள் மியூ டூ இருக்கு ஸோ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவி இங்கே நம்ம சிபி சிவி எல்லாம் பெரும் மோலுக்கு பார்த்தோம் ஸோ என்ன செஞ்சுக்கோங்க சிபி மோனோ ப்ளஸ் சிபி டயா சிவி மோனோ ப்ளஸ் சியூ சிவி டயா ரைட் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு அந்த வேல்யூ பாருங்கள் சிபி மோனோக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இட் கம்ஸ் அஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆர் இது எவ்வளோ மோல் இருக்குது மியூ டூ இருக்குது மியூ ஒன் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பை டூ மியூ ஒன் ஆர் ப்ளஸ் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இட் இஸ் செவன் பை டூ ஸோ செவன் பை டூ ஆர் இன்டூ மியூ டூ அதை நம்ம செவன் பை டூ மியூ டூ ஆர் போடுறோம் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமுக்கு த்ரீ பை டூ மியூ ஒன் ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மியூ டூ ஆர் டூ டூ எல்லா டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் எல்லா ஆறும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இட் கம்ஸ் அஸ் ஃபைவ் மியூ ஒன் ப்ளஸ் செவன் மியூ டூ டிவைட் பை த்ரீ மியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மியூ டூ இவ்வளோதான் பிள்ளைங்களா ஏதேனும் அரித்மெட்டிக்ஸில் கூட்டல் கடத்தில் தப்பு இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து சரி பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சார் என்ன சொல்ல வரேன்னு பட் திஸ் இஸ் தி அப்ரோச் திஸ் இஸ் தி மெத்தட் இந்த அப்ரோச்சை நீங்கள் ஜெயிச்சு ஜெயிங்க பிள்ளைங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க இந்த அப்ரோச்சை ஜெயிக்கணும் இந்த அப்ரோச்சை நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா ஒரு ஐஐடியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி தான் நீட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி தான் என்ன ஒரு சேட் எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி தான் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இந்த சிந்தனா முறையை நீங்கள் வெற்றிகரமாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஜெயிக்க முடியாத இடமே இல்லைங்க பிள்ளைங்களா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க லேர்ன் திஸ் அப்ரோச் ரைட் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக